E bwana asante sana kama upo maeneo ya survey hapo Mlima City jijini Dar es Salaam. Karibu katika mjadala mimi ni Samson Charles. Kila siku za Jumatano huwa tunakuwa na mjadala ya kielimu zaidi. Hilo tutakuwa na mengi sana kujadili kuhusiana na nafasi ya elimu ya elimu ya juu e, katika kupata ajira na kujiajiri. Yaani wale ambao wanahitimu eh, elimu ya juu, vyo vikuu. Wao nafasi yao iko wapi? Kuna nafasi za serikali, taasisi na kadhalika. Lakini wao binafsi wana nafasi gani labda kabla hawajaanza masomo yao ya elimu ya juu wakati wanachagua kozi kuna nini ambacho huwa wanakizingatia eh, ili ukombeleni ma future zao ziwe nzuri sana hapa nipo na Angel Sultan huyu ametimu kozi ya community development eh, kutoka chuo kikuu cha Iringa nilichopo hapa hapa nchini Tanzania alikuwa awe na ndugu yake mmoja anaitwa Herbert Anthony ni mwanafunzi ambaye anasoma political science hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini Herbert umezingua Habat Anthony haujaje mpaka sasa hivi. Jamaa kazingua au sio? Enjo. Mwambie umezingua. <laughs> Karibu Enjo. Okay. Mambo yendaje? Nzuri. Kwa sasa hivi uh, umekuwa raia. Eh nimemaliza chuo sasa hivi ni raia. Raia mwema. Ndio. Unashirikiana na na ndugu wananchi. Ndio <laughs> nashirikiana nao. Sasa sasa. Mm. Uh, mtu ambaye hali halisi ipo vipi mara baada ya kumaliza? Umeliza mwaka Mwaka, Yuzi, mwaka, u, mwaka, u, mwaka huu mwezi wa 7 mwezi wa 7 eh yeah. e, ukaingia kita ah mwezi wa 7 leo ni mwezi wa 9 eh yeah. una miezi kama miwili hivi kita mitatu mitatu yeah. hali ikoje <laughs> kwa sasa hali ni ngumu mm. sana sana kwenye hii isho kutafuta kazi kwa kutafuta ajira ni ngumu sana mm. kwa sababu kila unapoenda wanahitaji uwe na experience na unajua tunapotoka fresh Huna experience yoyote wanakuuliza unapeleka vyeti wanakuambia mbona una experience kwa uwezi kuajiriwa mm. wanachukua wale wengine ambao wana experience ah na umeshajaribu kwenye hili kundi hapo ulikwepo hapo naona wenzio hapo mbona chika haukwepo eh lakini ulisikia hiyo nafasi nilisikia ilikuwa TRA walikuwa tajika 400 wakaenda 1000 na kitu anyways uh, help tuje kwako ulisoma kozi ya Community Development. Ndio. Hebu tuanze pale mwanzo kabisa. Uli, ulifikiria ili kuingia ingiaje? Kuna mtu alikushauri labda uh, msoma Community Development ama Hapana. Community before sijafanya application nilikuwa nafanya nilikuwa mwanaharakati nafanya shughuli mbalimbali za vijana. Hmm. Nimefanya TVA, nimejitolea pale. Na baada hapo ilinifanya mimi kuchagua kozi ya community development kwa sababu napenda kufanya kazi na jamii mm-hmm. na kuisaidia jamii nimeona matatizo mbalimbali hapo kwenye jamii yetu ambao sana sana kwa watoto wa kike kina mama okay Ndiyo. kwa ukaamua kwenda kusomea baada ku, ya kuona kwamba kuna fursa kwenye kwenye community, community development, development. okay uh, ulikuwa unasoma ili upate ajira Ndiyo. Nilikuwa ah. nasoma, nimechagwe ikozi, yeah. ili niweza kusede jamii, na ni kusede jamii ndio kupata hiyo ajira, ambao mm. itonezesha mimi, mm. kile nilicho kipata, niweza kukiaplai katika jamii yangu na kusede. Ok, uh, swala kujiajiri, likuwa lina kuingiaje kichoni kwako? Mm, kujiajiri, kwa, kuanza kabisa niseme, sisi wanafunzi sana sana vyo vya Tanzania, mm. Hatusomi, hatufundishwi kwa kujijengea kwamba tujiajiri. Hapana, tunafundishwa kwa ajili ya kuajiriwa. Kazi ambazo sana sana vyo vingi hatu, hatusomi practical kwa sababu mta, mtaala wa elimu mm. wa Tanzania kuanzia chuo kikuu, kwa I mean, kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Mm. Ni tunasoma soft skill ambayo yani ni ile theory. Hatu, hatuna practical, hatufanyi kwa vitendo mm. ha, kama mfano mzuri kama madaktari baada ya masomo huwa wanafanyaga internship kwa mwaka mmoja ambayo inakuwa rahisi wa kupata kazi lakini okay. kwa sisi hapa baada ya masomo inakuwa ni ngumu mtu ukienda hata sasa hivi kujitolea ndio tunaambiwa vijana tujitolee lakini unaenda kujitolea wana, wanaangalia skills mm. internship yenyewe wanataka upate skills na una experience mm. je hicho unachokiomba una, unacho na kiweza je tukikuajiri utakifanya wanaona umetoka hivyo unajua tu vya madarasani afu vingi kwanza kuna tofauti mkubwa sana kati ya mtu ambaye amesoma darasani na huyu mwingine unaweza kukuta huyu huko ana GPA kubwa nzuri mm. lakini katika utendaji ni F kutokana na yule mwingine ambaye yuko tu amechukua mtaani amekuwa trained kafanya kazi vizuri tu kutokana mm. na mwingine na hii ni kutokana na serikali yetu wamebazi wamebezi sana katika mtaala 
huu wa soft skills yani hatufundishi kwa vitendo na ambao tulikuwa tunafundishwa kwa vitendo ingetusaidia sana hata mtu anapousoma kwa vitendo anaweza kujajiri mwenyewe ategemea ajira kwa mfano wewe ulishafanya vitendo vya community development na kumbuka ulikuwa TOVA wewe ulitaka vitendo gani labda ili ujajiri kama kwa kozi ya mimi ninachukua community development kuna sehemu niliomba kazi ya monitoring bachelor, bachelor community development mm. Niliomba kazi ya monitoring and evaluation. Wanataka uwe na skills je, umejua kutumia hizi tools kwa vitendo katika ku, ku evaluate labda mradi unapewa jinsi ya kuumonitor, ku evaluate je unaweza? Mm. Na unakuta hivyo vitu huu na uwezi na wanakuambia uwezi kufanya kitu kama hicho. Wanataka uwe yani umefanya practical. Mm. Na hivyo darasani tunasoma kwa maneno lakini hatufanyi kwa vitendo. Okay. Kwa serikali inatakiwa iangalie kitu kama hicho. Kwa hiyo wewe uh, katika kozi yako ya community development kujiajiri haiwezekani. Kujiajiri inawezekana kama tumefundishwa kwa vitendo. Kwa kuwa haujafundishwa kwa vitendo sasa hivi kujiajiri haiwezekani. <laughs> kwa kweli kwa sasa hivi haiwezekani kwa sababu sam yeah. kama unajua hata Tanzania yetu mm. vijana wamepewa asilimia kumi ya mapato ya mashauri ambayo wanapewa kwa ajili ya ku, ku, kufungua na kufungua kama una idea unaweza ukafanya biashara mm. mnajikusanya ambao mnakuta na idea wana, wa, 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 vijana wengi tunapata hiyo fursa tunapata hizo hela lakini hatuji matumizi unakuta zinapotea ni kwa sababu hatuja hatujafundishwa kwa vitendo lakini mm. tungekuwa tumefundishwa kwa vitendo umepewa ile hela ni fursa nzuri na tungeweza kufanya hiyo kwa hata hizo pesa zikitoka hautajiajiri kwa sababu haujafundishwa kwa vitendo ndio <laughs> Enjo. E bwana mda mchache ujao. Asante sana kama upo maeneo ya Tobo la Pili Unguja. Unguja kuna eneo linaloitwa Tobo la Pili. Watu wameka bonge la screen na wafuatilia hot mix ya EA TV. Kuna maoni mengi sana kwenye kurasa yetu ya Facebook. Nitakuja kuyapitia mda mchache ujao. Usitoke. Asante sana kama upo maeneo ya Songea hapo Ongea Mtini Pub. Ongea Mtini Pub unafuatilia Hot Mix ya TV bila kusahau maeneo ya Bugarika Mwanza. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuna mengi sana umetuandikia mtazamo wako kuhusiana hawa wahitimu wa vyo vikuu na masuala ya ajira hapa nchini. Wanasoma ili wapate ajira na wana uwezo kujiajiri kama ikitokea Nora Simbe na siki ukweli mtu anasoma tu ili mradi aonekane na elimu ya juu bila kuangalia soko la ajira lipo vipi matokeo yake mtu wa elimu ya juu hajui hata ataanzaje kujiajiri maana anachoaza ni kukabidhiwa ofisi matokeo yake yanazingiwa akili ya kujiajiri na mtu wa darasa la saba. ni kweli elimu ni mfunguo maisha lakini vijana wa elimu wa juu msibweteke maana zama zimebadilika sio kila msomi atarajiwa na serikali maana wasomi upo wengi sana ameri hizo business Asante sana huyu anazungumza swala kozi ambazo zinafundishwa hapa nchini kwetu Tanzania eh amelizo lizo tumekuzoea sana ndugu yetu nakushukuru sana eh, Moses Edward wa Power Family Group eh, nam maoni yanaendelea kumiminika eh, anasema ni unavyo mimi eh, serikali nam maoni yanachezacheza hapa serikali iweke mikakati ya dhati ili kutoa ajira kwa wahitimu wote waliomaliza elimu ya juu hapa nchini Rashid Simboni kutoka Kiwalan Dar es mimi naona ni hivyo eh, vinatoa Eh hivyo vyo ni kweli vinatoa ajira na hao wanafunzi mada leo nimeipenda sio mimi <laughs> Sasa sana kutokea maeneo andala ya Shinyanga kuna kozi nyingi tu ambazo mwanafunzi aliyesoma inakuwa ni ngumu kwake kuweza kujajiri mfano eh, psychology psychology hivyo andiko anajua eh hivyo ni wajibu wa serikali kutazama swala hili kwa upana zaidi Asante sana sana kwa maoni yenu kupitia kwa wa, wa, wa Facebook unaitwa eatvideo.tv maoni ni mengi sana ukishuka chini huo mjadala unaendelea nikiwa na Angela Sultani ni msomi wa degree eh, kutoka chuo kikuu cha Iringa amehitimu mwezi wa saba mwaka huu ana ajira jamani nafasi ya kazi wale wenye maana ni yenu Irene huyu hapa usiwe eh hauna uzoefu na wewe ni ukweli lakini naweza kufanya kazi sawa sawa sasa uh, mantiki yake ni kwamba umenijuza hauna hauna haujafundishwa vizuri kwa hata ukipewa zile pesa uwezo kaajirika yani uwezo kaajiajiri kwa mimi hapa au hautajaribu tu kutafuta experience. Hapana, kwa mimi naona at least kwa sababu nimeshafanya kazi kidogo na jamii hmm. kupitia taasisi ya TVA imenijenga imenisaidia mpaka hapa nilipo na skills ambao hata nikiweka kwenye CV yangu inanisaidia kidogo lakini kwa upande wa wenzangu ambao tunasoma nao na kwa sasa hivi tunaona kuna kilio kikubwa sana kwa vijana wengi wa Tanzania hawana ajira 
wamekaa tu mtaani hawana cha kufanya unakuta mtu amesoma lakini ndio hivyo unakuta mm. sasa Irene kwa mfano uh, unazijua kumbravi yeah. Angela kwa mfano unazijua hizi uh, hizi fursa nyingine ambazo zinapatikana labda vilivyokuwa chuo uko nasikia kuhusu masuala ya mikopo kuwezeshwa ndio nilikuwa na, na... unajua mifuko mingapi ambayo ninawawezesha vijana na ujua mfuko mmoja mmoja eh uh, mheshimiwa Anthony Mavunde huyu ni waziri wetu wa vijana na kazi na ajira Anthony Mavunde karibu sana unatuambia kuna mifuko mingapi vijana wanaweza kupiga hela kuna mifuko 19 ya uwezeshaji ambayo inatoa mikopo na ruzuku mifuko hii ina ukwasi wa kiasi cha shilingi trilioni 1.3 Vijana ambao mtuko hapa sisi tukae baba Rosa changamoto kubwa ambayo tunaipata hapa ni vijana wanataka habari ziwafikie hawastafuti habari leo nikiwauliza zaidi ya mfuko mandela vijana sijui kama mifuko mingine hii mnaifahamu lakini tumefanya maonyesho tulianza na Dodoma hapo tumefanya maonyesho makubwa kabisa na mfuko usaji wa nchi kiuchumi utaendelea kuyafanya na nje ya mkoa wa Dodoma kwa hiyo kuna mifuko 19 unaijua Unataka taarifa zikufuate? Hapana, kama sisi sana sana nikiongelea kwa upande wa wanafunzi wanaosoma mikoani, mm. utofautisha na Dar es Salaam. Dar es Salaam ni rais sana anapata habari wana, na Dar es Salaam kuna kuna taasisi nyingi za vijana mm. ambazo zinasaidia vijana wengi katika vyo vikuu Dar es Salaam huku kote wanapata habari tofauti na na vyo vya mikoani ni ngumu sana kupata kama hawawezi kuja mashuleni mm. kutoa elimu kama hiyo mm, okay um, ungejua usingesomea community development maendeleo ya jamii ungejua hapana mm, haujuti kusoma community sijuti. development sijuti ndio mm. ila hauna ajira ndio sijuti kwa sababu kozi ya community development nilichagua mimi na nilikuwa naipenda Hakuna leo nichagulia na nashukuru kile kipindi ambacho tulikuwa tunafanya sisi application ni tofauti sa, na sasa hivi zamani tulikuwa tunachagulia na TCU mm. ukikosa unakuta umepangwa kozi nyingine ambayo hiyo inampeleke ndio maana inapelekea hata vijana wengine okay. hawezi kufanya kazi kwa okay. mimi na nimeipenda uh, kuna wadogo zako ambao labda wana sasa hivi tunazungumza na fafama application mm. anaitaka kusoma community development unamshauri aendelee na mshauri dada yake huko kitaani nimeona una mibasha yako kule misivi kibao <laughs> na mshauri lakini pia ningependa ni shauri serikali zaidi yeah. serikali ya Tanzania kwamba serikali ya wame ya tano ya magufuli tunaomba iangalie kitu kama hichi iwajaribu kubadilisha mta, mtaala wa elimu ambayo tusibezi sana katika soft skill yani tusome sana mambo ya theory tufanye ta practical wajaribu kutia mkazo katika vyuo tufundishwe kwa vitendo na hiyo itasaidia hata kijana mwanafunzi yote anapotoka anaweza kujiajiri mm. inakuwa rahisi kuliko mtu amesoma madaftari na vitu vingi tunavyofundishwa nakuta kwa masomo vingi sio ambavyo vya kufanyia kazi yani hauwezi okay. kufanya kwa vitendo lakini tukio tunafundishwa kwa vitendo itasaidia sana na itaondoa ile tatizo la ajira mm -hmm. na kwamba sasa hivi na miaka iliyopita sasa hivi wana, wana wasomi ni wengi na ajira ni ndogo kwa hiyo kadro wanapozidi kuleta motivation kwa wanafunzi kusoma wajaribu watusaidie na sisi je tunavyosoma tusome kujijengea kujiajiri tusiwe tunategemea ajira ajira ni chache na wanafunzi wasome ni wengi mm. umesha apply makampuni mangapi ni sasa mm, ni mengi maana na apply sana zoom <laughs> zoom Tanzania na apply sana okay Kula ni mengi sana mgeni, ni mengi unahisi mangapi 50 kwa sasa hivi umesha hudhuria interview ngapi ni mehudhuria interview tatu moja nimetoka juzi mm. nimepata lakini hiyo tunajitolea okay mm. mwambie utaitwa nitaitwa ya Jumatatu. Okay. Kwa bila ajira uh, Angela maisha yako unahisi bila ajira. Yaani sipotokea ukaajiriwa. Kwa kweli kwa maisha sasa hivi bila ajira hata wewe sama hapo ungekuwa hujaajiriwa. Huna mm. pesa ya kujikimu. Kwa hiyo ajira ni kitu yani ni mwongozo, ajira. Asi, na kuombea Mungu Angela utapata au sio? Asante. Mshahara wako kwanza utafanya nini? 
<laughs> siri yangu siri yako wewe sema utafanya nini kuna mtu anataka kukupa kazi huko mmm utafanya nini aya bwana nakushukuru Angela asante tukitoka hapo tutaenda online kwa nitakuonyesha kuna mali kuna maana nafasi kibao au sio sawa yapo e bwana asante sana mtazamaji mimi ni Samson Chaz tunane tena siku ya kesho